ناظرین کرام السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں پچھلی نشست میں ہماری گفتگو چل رہی تھی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی سوانی حیات پر ان کے حالات زندگی پر ان کی پرورش ان کے نام وغیرہ پر ہماری گفتگو ہوئی تھی وہیں سے ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے مختلف ممالک سفر کیا حصول علم کے لیے جہاں سے انہوں نے بڑے بڑے اساتذہ سے علم حاصل کیا اور علم حاصل کرنے کے بعد پھر درس و تدریس میں لگ گئے افطا میں لگ گئے اور قضا وغیرہ میں لگ گئے بڑے بڑے طلبا بھی ان کے درس گاہ سے نکلے اور ان کے طلبا اور شاگردوں کی بڑی فہرست ہے جن کے سارے نام تو ہم پیش نہیں کر سکتے ہیں البتہ ایک شاگرد جن کا نام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی پوری کتابیں دنیا سے متعارف ہوئیں اور دنیا میں متعارف ہوئیں کیونکہ امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ ہی ایک تنہا ایسے شاگرد ہیں جو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی تحریروں کو پڑھ سکتے تھے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے دو خوبیاں عطا کی تھی پہلی خوبی صورت حفظ یعنی کسی بھی چیز کو بڑی جلدی یاد کر لیتے تھے اور دوسری چیز صورت کتابت یعنی بڑی تیزی کے ساتھ لکھتے تھے ان کا قلم صرف سطر بدلتے وقت ہی اٹھتا تھا یعنی شروع کرتے اور لکھتے جاتے لکھتے جاتے قلم اٹھتا نہیں تھا جب سطر جہاں ختم ہوتا تھا دوسرا سطر شروع کرنا ہوتا تبھی ان کا قلم اٹھتا تھا یہی وجہ ہے کہ ان کی تحریریں اور لوگوں کو پڑھنا دشوار تھا امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی تحریروں کو پڑھا اور پوری دنیا سے متعارف ان کی کتابوں کرایا تو بہرحال حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جہاں ان کے بہت سارے شاگرد تھے اور درس و تدریس کا کام کیا افطا کا کام کیا وہیں ان کی بہت ساری کتابیں بھی بلکہ بعض علماء نے تو ان کی کتابوں کی تعداد تین سو تک بتائی ہے کچھ لوگوں نے ڈیڑھ سو بتائی کچھ لوگوں نے دو سو سے زیادہ بتائی کچھ لوگوں نے تین سو تک بتائی ایک دکتور شاکر عبد المنعیم انہوں نے اپنی کتاب ابن حجر الاسقلانی و دراست و مصنفات ہی میں انہوں نے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کی تعداد دو سو بیاسی بتائی ہے ان میں سے اکثر کتابیں وہ فن حدیث سے متعلق ہیں یعنی یا تو حدیث انہوں نے جمع کی ہے یا آسم رجال پر ہیں تو اکثر کتابیں فن حدیث پر ہیں انہی میں سے ان کی ایک مشہور زمانہ کتاب بلوگ المرام ہے جس کا درس انشاءاللہ ہم اس سلسلے میں سنیں گے اور اسی کتاب کو سامنے رکھ کر کے ہم درس حدیث پیش کریں گے لہٰذا اس کتاب کے بارے میں کچھ ضروری معلومات حاصل کرنا ہم پر ضروری ہے یعنی کتاب کا نام کیا ہے کتاب کے اندر کس طرح کی حدیثوں کو انہوں نے جمع کی ہے کتاب کی خصوصیت کیا ہے اور اس کتاب پر علماء نے کیا کیا کام کیا ہے ناظرین کرام بلوگ المرام جیسا کہ اس سے پہلے میں اختصار کے طور پر میں آپ کو بتایا تھا کہ اس کتاب کے اندر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ان حدیثوں کو جمع کیا ہے جو احکام شریعہ سے متعلق ہیں یعنی جن حدیثوں سے احکام شریعہ کے استمباد کے لیے فقہ کرام نے استدلال کیا ہے اور جس سے استمباد کیا ہے انہی حدیثوں کو انہوں نے اپنی کتاب میں جمع کیا ہے اور پھر ان حدیثوں کو جمع کرنے کے بعد اخیر میں ایک کتاب الجامع جس میں مختلف ابواب ہیں ادب اور اخلاق سے متعلق اس کو بھی انہوں نے جگہ دی ہے تو اس طرح سے گویا کہ اس کتاب کے اندر عام طور پر احکام شریعہ سے متعلق حدیثیں اور بڑے ہی اختصار کے ساتھ انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے بڑے اختصار کے ساتھ اور اختصار کے ساتھ ذکر کرنے کا مقصد ان کا ہے تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ اس کو حفظ کرنا کر لیں یعنی جو حدیث احکام سے متعلق حدیث یاد کرنا چاہتا ہو وہ آسانی کے ساتھ ان حدیثوں کو یاد کر لے اور حفظ کر لے تو یہ بلوگ المرام ہے اس کتاب کی چند خصوصیتیں ہیں جو اور کتابوں میں نہیں پائی جاتی ہیں سب سے پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ہر ہر حدیث جس حدیث کو انہوں نے اپنی کتاب میں جگہ دی ہے اس کی تخریج کی ہے کہ وہ حدیث ام مہات القطب میں بڑی بڑی حدیث کی بڑی بڑی کتابوں میں کہاں کہاں ہیں مثال کے طور پر اگر وہ حدیث بخاری میں ہے مسلم میں ہے اور سنن ابی داؤد میں ہے جتنے ساری کتابیں ہیں اگر ان کتابوں میں وہ حدیث ہیں تو ان تمام کتابوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور اس کی طرف حوالہ دیتے ہیں تاکہ واضح ہو جائے کہ یہ حدیث کہاں کہاں ہیں اور اصل کتاب سے جو حدیث سے تلاشنا چاہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ تلاش ہو سکے ناظرین کرام یہاں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خاص اصطلاح کا استعمال کیا ہے جو اور محدثین نے نہیں کی ہے اس کی وضاحت بھائی مناسب سمجھتا ہوں جیسے 
لفظ صبا ہے اخرج الصبا اخرج الستا اخرج الخمسہ اخرج الربا اس طرح کر کے یعنی سات آئمہ نے اس حدیث کو کو تخریج کی ہے چھ آئمہ نے اس حدیث کی تخریج کی ہے اس طرح حفیظ ابن حضر رحمۃ اللہ علیہ ان الفاظ کا استعمال کرتے ہیں ان ان اصطلاحوں کی استعمال کرتے ہیں جب وہ حافظ ابن حضر رحمۃ اللہ علیہ جہاں کہیں بھی اخرج الصبا بولتے ہیں تو اس سے مراد امام احمد حنبل امام بخاری امام مسلم امام نسائی امام ابو داؤد امام ابن ماجہ اور امام ترمیزی رحمۃ اللہ علیہ یہ ساتھ ہوتے ہیں یعنی گویا کہ اس حدیث کو ان تمام ساتوں آئمہ نے اپنی اپنی کتابیں تخرج کی ہے اور جہاں ستہ بولتے ہیں اخراج ستہ روا ستہ بولتے ہیں تو وہاں امام احمد بن حنبل چھوڑ کر کے باقی چھ یعنی سونین اصحاب سونین اربا امام نسائی امام ترمیزی امام ابن ماجہ امام ابو داؤد اور امام بخاری امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح خمسا سے مراد یہ صحیح چھوڑ کر کے یعنی امام بخاری اور امام مسلم کو چھوڑ کر کے باقی پانچ اصحاب سونن اربا اور امام احمد محمد رحمۃ اللہ علیہ اور جہاں اربا یعنی روا الربا اخراج الربا بولتے ہیں تو اس سے مراد اصحاب سونن اربا امام ترمیزی امام بن ماجہ امام نسائی اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ ہوتے ہیں اور سلاسا اخراج ہو سلاسا روا سلاسا جب بولتے ہیں تو اس سے مراد امام ترمیزی امام ابو داؤد اور امام نسائی ہوتے ہیں اور متفقن علیہ لفظ استعمال کرتے ہیں متفقن علیہ سے مراد امام بخاری اور امام مسلم یعنی اس حدیث کی تخریج میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اتفاق کیا یعنی انہوں نے اپنی کتابوں میں اس حدیث کو جگہ دی ہے تو یہ خاص اصطلاح تخریج کے وقت کرتے ہیں اسی طرح اس کتاب کی جو دوسری خصوصیت ہے وہ حدیث کا درجہ بیان کرنا جو بھی حدیث امام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں اور اپنی کتاب میں ذکر کی ہے اس حدیث کا درجہ بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے ضعیف ہے یا حسن ہے قابل حجت ہے قابل حجت نہیں ہے اس کی بھی طرف اس, اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کی ایک اور جو بڑی خصوصیت ہے وہ یہ کہ اگر کوئی حدیث مختلف سندوں سے مروی ہے مختلف طرق سے اگر ہے اور ان سندوں میں سے کسی سند میں کوئی لفظ کا کسی جملے کا اضافہ ہے اور اس اضافہ سے کوئی خاص فائدہ حاصل ہو رہا ہے تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس اضافے کو بھی ضرور بیان کرتے ہیں اور اس اضافے کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا درجہ بھی بیان کرتے ہیں کہ قابل حجت ہے یا قابل حجت نہیں ہے اور ان اضافے کی بڑی اہمیت ہے بسا اوقات دو حدیث آپس میں معارض ہوتی ہے ایک دوسرے کے مخالف ہوتی ہے تو اس اضافے سے اس ان دونوں حدیثوں کا تعارض کیا ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے کہ ان دونوں حدیثوں کا صحیح سے مفہوم واضح ہو جاتا ہے تو اس طرح سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کی تیسری خصوصیت جو اضافے جو مختلف سندوں میں اور مختلف طرق میں جو کچھ اضافے اور زیادات ہیں اس کو انہوں نے جگہ دی اور اس کا درجہ بھی بیان کیا ہے اور چوتھی خصوصیت جو ہے وہ یہ کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کو امہات القطب یعنی فن حدیث کی جو بڑی بڑی کتابیں ہیں جیسے صحیح بخاری صحیح مسلم مسرد احمد بن حنبل اور اسی طرح سونن ابی داؤد سونن نسائی سونن ابن ماجہ اور سونن ترمیزی وغیرہ یہ جیسی جو بڑی بڑی کتابیں ہیں انہی بڑی بڑی کتابوں سے انہوں نے حدیثوں کو لیا ہے اور اپنی کتابیں جگہ دی ہے اس کتاب کی یہ چند خصوصیتیں ہیں انہی خصوصیات کی وجہ سے اس کتاب کے لکھنے کے بعد سے لے کر کے اب تک اس کتاب کی بڑی اہمیت ہے علماء کی نگاہ میں اور بڑے بڑے علماء اس کتاب کی شرح لکھنے میں اور اس کتاب پر کام کرنے میں جٹ گئے اور لگ گئے بہت سارے علماء نے اس کتاب کی شرح لکھی مثال کے طور پر عربی میں بھی اس کی شرح لکھی گئی ہے اردو زبان میں بھی شرح لکھی گئی ہے اور دنیا کے جتنی زندہ زبانیں ہیں ان تمام زبانوں میں اس کتاب کی شرح لکھی گئی ہے اور اگر میں یہ کہوں کہ آج دنیا میں جتنے مدارس ہیں مدارس اسلامیہ چھوٹے بڑے تقریباً ان تمام مدارس میں وہ کتاب داخل نصاب ہے ہر مدرسے میں اس کتاب کی تعلیم دی جاتی ہے اور ہر مدرسے میں وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے شرح لکھنے والے مثال کے طور پر عربی میں بہت ساری شرح ان میں سے چند شرحوں کا نام میں آپ کے سامنے بتاؤں تاکہ کبھی ضرورت پڑے تو آپ ان شرحوں کی طرف رجوع کر سکتے ہیں ایک شرح ہے البدر تمام فی بلوگ المرام من عدلت الحکام یہ ایک بلوگ المرام کی شرح ہے اسی طرح علامہ صدیق حسن خاں بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک شرح لکھی ہے فتح العلام لے بلوگ المرام من عدلت الحکام یہ ان کی شرح ہے اسی طرح ایک شیخ سفی الرحمان مبارک پوری نے بھی عربی میں ایک یہ شرح لکھی ہے اتحاف الکرام بے تعلیق اعلیٰ بلوگ المرام یہ شیخ سفی الرحمان مبارک پوری لکھی ہے اسی طرح ڈاکٹر محمد رکمان السلفی نے بھی اس کتاب کی ایک شرح لکھی ہے اس کا نام ہے تحفت الکرام شرح بلوگ المرام اس طرح سے ایک پاکستانی عالم 
ایوب لاہوری نے اردو میں اس کی شرح لکھی ہے جس کا نام فقہ الاسلام ہے کتاب کی انہی خصوصیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور اسی اہمیت کے پیش نظر ہم نے اس سلسلہ کے لیے یعنی درس حدیث سلسلہ درس حدیث کے لیے جس کتاب کا انتخاب کیا ہے وہ بلوگ المرام ہے اور انشاءاللہ ہم آئندہ نشستوں میں اسی کتاب کی شرح آپ کے سامنے آپ پیش کریں گے اور اس کتاب کے جہاں مختلف ابواب ہیں مختلف کتابیں ہیں جیسے اس کتاب کی شروعات کتاب التہارا سے ہوتی ہے اور لاسٹ ایک کتاب آخر میں ایک کتاب کتاب الجامع ہے انشاءاللہ ہم کتاب الجامع ہی سے اس درس کا آغاز کریں گے کیونکہ جامع کے اندر آداب اخلاق وغیرہ کی حدیثیں موجود ہیں جو ان آداب اخلاق سے متعلق حدیثوں کو سمجھنا اس کو پڑھنا یقیناً حدیث سننے سے پہلے ضروری ہے کیونکہ حدیث سننا حدیث پڑھنا اور حدیث کے معنی مفہوم سمجھنے کے لیے بھی کچھ آداب ہیں اگر ہم ان آداب سے واقف نہیں ہیں ان آداب کو اگر ہم اچھی طرح جانتے نہیں ہیں تو پھر حدیث پڑھ کر کے ہم صحیح طور سے اس سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں ان لذیذ ہم کتاب الجامع ہی سے کیا کریں گے اپنا درس کا آغاز کریں گے اس کا نام کتاب الجامع اس لیے رکھا گیا کہ اس کتاب کے اندر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کئی ابواب کو شامل کیا ہے مثال کے طور پر باب الادب ہے باب البر ہے باب الزہد ہے اسی طرح باب الترہیب و ترغیب ہے اور باب الذکر اور باب الدعا وغیرہ ہے اور ان ابوابوں میں جو سب سے پہلا باب یہ باب الادب ہے ادب ایک عربی لفظ ہے اس کا معنی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں کہ ادب کہتے ہیں قابل تعریف اقوال و افعال کے استعمال یعنی اس طرح کی باتیں کرنا اور اس طرح کے کام کرنا جو قابل تعریف ہو لوگ جس کی تعریف کرتے ہوں اس باب کے تحت حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث ذکر کی ہے حدیث ہے انبی حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق المسلم علی المسلم صد ادا لقیت ہو فسلم علیہ و ادا دعا کف عجب ہو و ادا ستن صح کف صح و ادا عطس فحمد اللہ فشمت ہو و ادا مرد فعد ہو و ادا مات فتبا ہو رواہ مسلم اس حدیث کے راوی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ تعالیٰ کے نام اور ان کے والد کے نام کے بارے میں علماء کے درمیان بکثرت اختلاف ہے اور علماء کے تقریباً تیس اقوال ہیں لیکن ان میں سے جو راج قول ہے اور اقرب الی صحیح ہے وہ عبد الرحمن بن سخر الدوسی ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن سات ہجری غزوہ خیبر کے موقع پر اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال تک آپ کے ساتھ رہے یہی وجہ ہے کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخصرین حدیث میں سے ہیں یعنی ان صحابہ میں سے ہیں جن لوگوں سے باکثرت حدیث سے مروی ہیں بلکہ سب سے زیادہ حدیث کی کتابوں میں مروی حدیث کا اعتبار کیا جائے تو سب سے زیادہ جن صحابی سے حدیث مروی وہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ان سے مروی حدیثوں کی تعداد جیسا کہ علماء اس کی سراہت کرتے ہیں پانچ ہزار تین سو چوہتر ہیں پانچ ہزار تین سو چوہتر کسی اور صحابی سے مروی نہیں ہے ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں رہے اور پھر درس و تدریس کا کام لوگوں کو تعلیم القرآن حدیث سیکھنا اور تعلیم القرآن کی تعلیم دینا تھا اور اس کے بعد اٹھتر سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس طرح سے ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق المسلم علی المسلم صد مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھ حق ہیں ادا لقی تہ فسلم علیہ جب اس سے ملاقات ہو تو اسے سلام کرو وہ ادا دعا کا فاجب ہو اور جب آپ کو دعوت دے تو اسے قبول کرو وہ ادا ستن صح کا فن صح ہو اور جب آپ سے وہ خیر خواہی طلب کرے تو اس کے ساتھ خیر خواہی کرو وہ ادا آتسا اور جب وہ چھینکے فاہمد اللہ اور چھینکنے کے بعد الحمد للہ کہتا ہے فشمت ہو تو اس چھینک کا جواب دو وہ ادا مر ادا فعود ہو اور جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو وہ ادا ماتا فتبا ہو اور جب اس کا انتقال ہو تو اس کے جنازے میں شریک رہو یہ چھ حقوق ہیں ان چھ حقوق کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا حق بتایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ چھ حقوق ہیں ان چھ حقوق کو بجا لانا ہے اور یہ اس کو پورا کرنا ہے شارحین حدیث کہتے ہیں کہ چھ حقوق کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسے چھ حقوق ہیں جن کو چھوڑنا مناسب نہیں ہے یہ اور بات ہے کہ ان میں سے کچھ ایسے حقوق ہیں جن کا بجا لانا واجب ہے 
اور دوسرے کچھ ایسے حقوق ہیں جن کا بجا لانا واجب نہیں بلکہ مستحب اور سنت ہے ان میں سے پہلا حق جو ہے کہ ادا لقی تہو فسلم علیہ جب اس سے ملاقات ہو تو اسے سلام کرو سلام کا حکم کیا ہے فیدا لقی تہو فسلم علیہ یہ لفظ کا ظاہری مفہوم تو یہی ہے کہ سلام کرنا واجب ہے کیونکہ یہ امر کا سگا فسلم علیہ امر کا سگا ہے اور امر وجو پر دلالت کرتا ہے اسے سلام کرو اسی طرح ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افش السلام سلام پھیلاؤ تو دونوں جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا حکم دیا ہے اور حکم یہ عجوب کے لیے ہوتا ہے تو ظاہری مفہوم تو یہی ہے کیا سلام کرنا کیا ہے واجب ہے لیکن ابن عبد البر وغیرہ نے سراہت کی ہے کہ سلام کرنا سلام کا جواب نہیں بلکہ سلام کرنا یہ واجب نہیں ہے بلکہ سنت موقعہ ہے سنت موقعہ ہے البتہ سلام کا جواب دینا واجب ہے سلام کا جواب دینا واجب ہے اب سلام کا معنی کیا ہے یہ ہمیں معلوم ہے کہ السلام علیکم جو کہتے ہیں السلام یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں وہیں اللہ تعالیٰ کا ایک نام السلام ہے تو جب اللہ تعالیٰ کا نام السلام ہے اس اعتبار سے علماء اس کا معنی بتاتے ہیں کہ جب کوئی کسی کو السلام علیکم کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی حفاظت میں آپ اللہ کی حفاظت میں یا اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کی حفاظت میں اللہ آپ کے ساتھ ہے کچھ لوگوں نے سلام کا معنی سلام اللہ تعالیٰ کا نام نہیں رہا بلکہ سلام کا معنی سلامتوں سے کیا ہے یعنی اللہ کی سلامتی تمہارے ساتھ لازم ہے ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی طرف سے سلامتی تم پر ہے یعنی تم ہمیشہ صحیح سلامت کے ساتھ رہو گے کسی طرح سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو یہ سلام کا معنی ہے سلام کے سیگے کیا ہے سلام جیسے السلام علیکم ہے اتنا کہنا بھی درست ہے جائز ہے یا تو پھر اسے بڑھا کر کے السلام علیکم و رحمت اللہ بھی کہنا جائز ہے اسی طرح السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ بھی کہنا جائز ہے تو اس طرح اسی طرح السلام علیکہ السلام علیکہ کہنا بھی جائز ہے اور سلام علیکم یہ کہنا بھی جائز ہے لیکن جو ماہود ہے اور معتاد ہے عام طریقہ جو ہے وہ السلام علیکم السلام علیکم و رحمت اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ یہ اس کے سیگے ہیں سلام کا جواب جیسے ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ السلام علیکم یہ جمع کا سیگا ہے تم لوگوں پر اللہ کی سلامتی ہو یعنی تم لوگ اللہ کی حفاظت میں ہو لیکن سلام کرنا جس کو ہم سلام کر رہے ہیں وہ تنہ تنہا ہے تو ایک ہے اس کے باوجود ہم یہاں جمع کا سیگا استعمال کر رہے ہیں تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا کہ دراصل آپ جب سلام کرتے ہیں السلام علیکم سلام جس کو کیا جا رہا ہے وہ تنہا ہے تو اس کے ساتھ فرشتے بھی شامل ہوتے ہیں کہ وہاں وہ مراد ہے اس کے بعد پھر دوسرے فرشتے بھی ہیں اور فرشتوں کو گویا آپ سلام کر رہے ہیں اور فرشتے آپ کو سلام کا جواب دے رہے ہیں تو اس طرح سے جمع کا سگا استعمال کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے ایک جماعت ہے جو دوسری جماعت کو سلام کر رہی ہے جماعت میں بہت سارے لوگ ہیں تنہا نہیں بہت سارے لوگ ہیں اور جس کو سلام کی جا رہے وہ بھی وہاں جماعت اگر کوئی کسی جم... دوسری جماعت کو سلام کر رہی ہے تو جماعت کا کوئی فرد اگر ایک فرد ایک آدمی اگر اس کو سلام کرتا ہے تو پوری جماعت کے لیے کافی ہے اور اسی طرح جس جماعت کو سلام کیا جا رہا ہے اس جماعت کا بھی اگر کوئی فرد جواب دیتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے کافی ہے جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے یو جز انل جماعت ادا مر یوسلم احدم کہ جماعت کی طرف سے ایک آدمی اگر سلام کر رہا ہے تو سلام کافی ہے جب وہ گزر رہے ہوں یو جز انل جماعت ادا مر یوسلم احدم کہ اگر کوئی جماعت گزر رہی ہے تو بیٹھے ہوئے لوگوں کو بیٹھی ہوئی جماعت کو اس جماعت میں سے اگر کوئی ایک سلام کر رہا ہے تو کیا ہے اس کے لیے کافی ہے اسی طرح دوسری حدیث میں اس کی بھی سراہت ہے کہ اگر ایک جماعت کو سلام کیا گیا اور اس جماعت میں سے کوئی ایک فرد اس کا جواب اگر دے رہا ہے تو ایک فرد کا جواب کیا ہے سب کی طرف سے کافی ہے یعنی فردن فردن سلام کرنا اور فردن فردن سلام کا جواب دینا یہ کوئی ضروری نہیں ہے سلام کرنا تو سنت ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے لیکن فردن فردن جواب دینا کوئی ضروری نہیں ہے اس طرح ایک اور مسئلہ ہے کہ حدیث میں جو لفظ استعمال کیا گیا کہ ادا لقی تہ فسلم علیہ جب تم کسی مسلمان بھائی سے ملو تو اسے سلام کرو اسے سلام کرو اس کا مفہوم مخالف یہ نکل رہا ہے کہ جب دو آدمی الگ الگ ہو رہے ہوں جدا ہو رہے ہوں تمہیں سلام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جدا جدا اگر ہو رہے ہیں جدا ہو رہے ہیں تو کوئی سلام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کا مفہوم مخالف یہی نکل رہا ہے لیکن اس کا مفہوم مخالف کیا ہے یہاں نہیں لیا جائے گا کیونکہ حدیث میں اس بات کی سراہت آتی ہے کہ جہاں 
ملاقات کے وقت سلام کرنا چاہیے وہیں ملاقات کے بعد جب دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوں گے جدا ہوں گے تب بھی کیا کرنا چاہیے سلام کرنا چاہیے مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ادا قاد آحد کم فلی وسلم و ادا کاما فلی وسلم ولی ست الا بے آحق کا من الآخرتی کہ جب بیٹھو تم میں سے کوئی بیٹھ رہا تو بھی سلام کر کے بیٹھے اور جب وہاں سے کھڑا ہوگا کھڑا ہو کے جا رہا ہو تو بھی سلام کرے ولی ست الا بے آحق کا من الآخرا اور پہلا سلام یہ دوسرے سلام سے زیادہ افضل نہیں ہے یعنی دونوں کا درجہ برابر ہے دونوں کا درجہ برابر ہے کہ پہلا جب ملاقات ہو تب بھی آپ سلام کرو اور جب آپ دونوں الگ ہو رہے ہوں تب بھی آپ کیا کریں سلام کریں اس طرح سے آتے وقت بھی سلام کرنا چاہیے اور جاتے وقت بھی سلام کرنا چاہیے اور حدیث میں جو لفظ ہے ادا لقی تو ادا لقی تو فسلم علیہ اس کا جو مفہوم مخالف نہیں کر رہا ہے اس مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں کیا جائے گا اسی طرح ایک مسئلہ اور ہے کہ ملاقات کتنی دیر کی ملاقات ہو تو ہم سلام کریں اور پھر دوبارہ یعنی کتنی دیر کے بعد ملے تو سلام کریں اور سلام نہ کریں یعنی چھوٹی ملاقات اگر ہے پھر ہم جدا ہو گئے پھر فوری طور پر مل رہے ہیں ایک منٹ کے اندر تو ہم سلام کر سکتے ہیں یا نہیں اگر ملاقات بالکل چھوٹی ہے بلکہ آپ نے سلام کیا اس کے بعد آپ کمرے سے باہر چلے گئے اس کے بعد پھر آپ کمرے میں داخل ہو تو بھی آپ سلام کریں چھوٹی ملاقات کے بعد بھی آپ کو کیا کرنا ہے سلام کرنا ہے جیسا کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے ادا لقی آحد کم صاحب ہو فلی وسلم علیہ فعین حال بین ہوما شجرت او جدار سم لقی ہو فسلم علیہ کہ جب تم میں سے کوئی اپنے ساتھی سے ملاقات کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس کو سلام کرے فعین حال بین ہوما شجرت او جدار اور اگر ان دونوں کے درمیان پھر ایک کوئی پیڑ حائل ہو جاتا ہے یا کوئی دیوار حائل ہو جاتی ہے پھر اس پیڑ اور دیوار کے حائل ہونے کے بعد سم ملاقی ہو پھر اس آدمی سے اس کی ملاقات ہوتی ہے فلی وسلم علیہ اسے چاہیے کہ اس کو پھر دوبارہ سلام کرے ناظرین کرام اس نشست کا وقت ختم ہو رہا ہے ہم اگلی نشست میں آپ سے ملاقات کریں گے السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ